subscribe to my official channel press the bell icon watch videos and hit the like button hello viewers welcome to my youtube channel j channel e ami anthropology somporkito bibhinno video madhyame आलोचना कर आजकल भिडियोते विषय नहीं आलोचना करब तर आगे बोली नतून नतून विभिन्न विषय आलोचना आसपे विभिन्न भिडियोर मध्य दिए नजर रखते चैनल के सबस्क्राइब कर रखते हैं चैनल के शेयर करते नतून नतून भिडियो जखनी आसे तत्णात नोटिफिकेशन पा जा प्रस्तुति विभिन्न भाव से एंथ्रोपोलजी विभिन्न विषयगुल आलोचना करीडियो एस आसते चले बायोलजी ह्यूमैन बायोलजी बेस्ड एम सी किऊ जा विभिन्न कम्पिटिटी एक्साम खूब गुरुत्वपूर्ण को भाव ह्यूमैन बेस्ड बायोलजी आंथ्रोपोलजी पढ़ते गेले क्यों से विषयगुल जानते एडप्टेशन इवल्यूशन ह्यूमैन निट्रिशन जेनेटिक्स इत्यादि इत्यादि विभिन्न ह्यूमैन ओरियंटेड बायोलजी क्योंकि परीक्षा आसे आगामी भिडियोते सेगल आलोचना थको से अवश्य चैनल के सबस्क्राइब करो शेयर करो एवं लाइक बाटन प्रेस करो आज के शुरू करा जा डमिनेंट कस्ट एक कथा मन रखते भारत संस्कृति सभ्यता परिवर्तन विभिन्न कन्सेप्ट रही जो कन्सेप्टो सिलेबास विभिन्न भाव रही है जमन ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन यूनिवार्सलेशन पैरोपियालेशन संस्कृत डमिनेंट कस्ट सक्रेट कम्प्लेक्स टाइप कस्ट कंटिन्यूम एक्सेट्रा कन्सेप्टगल अंत पक्षे एक जेको बचर डब्ल्यू बि सी एसर प्रश्न थे सूतरा कन्सेप्टगल विभिन्न भिडियो ही आलोचना करब अलरेडी कर सक्रिटाइजेशन डमिनेंट कस्ट आलोचना करब और विभिन्न विषय पर नजर रखते हैं से चानल के सबस्क्राइब करा खूब जरूरी तेल जथा समय नोटिफिकेशन पा और निजे प्रस्तुति के जथाथ भाव मजबूत करते डमिनेंट कस्ट हाँ ये बांगला कर खूब एक प्रयोजन नहीं हाँ हमें ए रखम बोलते कस्ट बोलते जिनटा के बुझी एखे कस्ट बोलते क्योंकि एक मानव गोष्ठी के बोलते सब समय ब्राह्मीण प्रति वैश्य क्योंकि एक क्षेत्र से ही भाव कस्ट क्योंकि अर्थे नए एक जति गोष्ठी के बोझाना हाँ हाँ से गोष्ठी अवश्य को जति गोष्ठी अंतर्भुक्त अवश्य से कंतु एखे डमिनेट कस्ट प्रभावशाली को मानव गोष्ठी के चिन्हित करता भारतीय ग्रामीण समाज प्रभाव लक्ष्य कर प्रख्यात एंथ्रोपोलजिस्ट एम एन श्रीनिवास से ही शब्द टर्मिनोलजी डमिनेंट कस्ट एर प्रोपाउन बम एन श्रीनिवास और यह विषय उन्नीसश उन साले जे गवेषणा प्रकल्प छो रामपुरा कर्णाटक एक ग्राम रामपुरा से क्षेत्र कर उन्नी 
American Anthropologist বলে একটা জার্নালে পাঠিয়েছিলেন তারপরে সেই জার্নালে সেই গবেষণা পত্রটা প্রকাশের পরে কিন্তু ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে শুধু ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক হয় বিদেশীদের মধ্যেও কিন্তু যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কারণ এটা একটা খুব সুন্দর একটা কনসেপ্ট এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যার একটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা সেই জন্য আমরা দেখে নিই যে ডমিনেন্ট কাস্ট কথাটার অ্যাকচুয়াল অর্থটা সেটা কেউ যেমন যেমন শ্রীনিবাস বলছেন যে যে কাস্ট ইন দি ভিলেজ হুইচ ইজ নিউমেরিক্যালি স্ট্রং অ্যান্ড অলসো উইলস দ্য গ্রেটেস্ট গোষ্ঠী যার গোষ্ঠী যারা সংখ্যাগতভাবে যে সংখ্যা গুরু বেশ তাদের স্ট্রেনটা খুব বেশি এবং যারা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার তারা অন্যদেরকে পরিচালন করে থাকেন নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন এরকম গোষ্ঠীকে ডমিনেন্ট কাস্ট হিসাবে উনি চিহ্নিত করেছেন আসলে সেটারই আমরা একটু দেখে নিই যে কেন এটাকে ডমিনেন্ট বলা হচ্ছে এই ডমিনেশনটা কিসের আমরা বললাম যে সংখ্যাগতভাবে তারা একটু লার্জ হবে বিভাগ হবে এবং তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষমতা তারা বিস্তার করবে আসলে কোন একটা গোষ্ঠী যখন অন্য একটা গোষ্ঠীর উপর কমান্ডিং তাদের সমস্ত আদেশ তাদের তারাই সমস্ত বিষয়টায় পরিচালিত হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাদের প্রভাব সমাজে সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের প্রভাবটা বিশেষভাবে কায়েম করে এরকম একটা জনগোষ্ঠীকে ডমিনেন্ট কস্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং এম এন শ্রীনিবাস এই বিষয়টাকেই জিনিসটা দেখেছেন যে কিভাবে তারা নিজেদেরকে প্রভাব আধিপত্য বিস্তার করে থাকেন সেই নির্দিষ্ট সংশ্লিষ্ট গ্রামে এই ডমিনেন্ট কস্ট বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকার তা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি একটু দেখে নিই যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের পরীক্ষার খাতাতেও লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম পয়েন্ট করে লেখার ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব কার্যকরী কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে সেই জন্য পয়েন্ট ওয়াইজ জিনিসটা দেখানো যাক সেটা ক্যারেক্টারিস্টিক কি আছে সুপিরিয়ার ইকোনমিক্স হ্যাঁ অর্থনৈতিকভাবে তারা উঁচু অবস্থান করে থাকে অর্থাৎ অন্যদেরকে ডমিনেট করছে অন্যদের অন্য যে সমস্ত কাজ গ্রুপ হচ্ছে তাদের থেকে অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বা উচ্চ অবস্থানের অধিকারী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা বৃহৎ ক্ষমতার অধিকারী করে থাকে এছাড়া তারা কিন্তু সেই সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা সমাজে তারা কিন্তু বৃহৎ যে কৃষি জমির মালিকানা কিন্তু তাদের হস্তগত থাকে তাদের অধীনে থাকে এছাড়া সংখ্যাগতভাবে তাদের বৃহৎ শক্তির অধিকারী তারা এবং যে সমাজে যে সামাজিক যে হায়ার কি প্রত্যেকটা সমাজে কম বেশি উঁচু নিচু ভেদাভেদ থাকে এবং এরা হায়ার পোস্টটা অধিকার করে থাকে এবং নানা ধরনের যে প্রিভিলেজ সুযোগ সুবিধা সেগুলো অধিকারী তারা হয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে ডমিনেন্ট কাস্টের এক একটা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখব অনেক সময় আমাদের পরীক্ষার খাতা লিখতে গেলে এ ধরনের ভাবে পয়েন্ট ওয়াইজ লিখলে এটার একটা গুরুত্ব রয়েছে এই ডমিনেন্ট কাস্টের এর কিন্তু অনেক সমালোচনা হয়েছে সমালোচনা বলতে কি আমরা বলতে পারি যেমন যে এই যে আজকে যদি আমরা দেখি আজকের সমাজের কথা যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখব যে এই ডমিনেন্ট কাস্টের কনসেপ্টটা শুধুমাত্র একটা ঐতিহ্যবাহী যে গ্রাম ভারতীয় সমাজ কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রত্যেকটা গ্রামের একটা নিজস্ব যে ঐতিহ্য থাকে তা সাধারণত এই ডমিনেন্ট কাস্টটা আমরা ওই ঐতিহ্যগত গ্রামগুলোর ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই 
সব ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দেখা যায় না এটা একটা সমালোচনা চাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে এটা সব সময় যে তারা সংখ্যাগত ভাবে শক্তিশালী হবে তাদের সংখ্যা বেশি হবে তা কিন্তু সব সময় নয় আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এটা একটা সমাজের বা গ্রামের একটা কাঠামোগত দিকটাকে নির্দেশ করছে যে ডমিনেট কা তো সে ডমিনেশনটা বোঝানোর জন্য তার একটা গঠনগত দিক থেকে কিন্তু সেটা সব সমাজের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু ঠিক প্রযোজ্য করছে না এগুলো হচ্ছে ডমিনেট কাস্টের যে ক্রিটিসিজম সমালোচনার জায়গা কারণ একটা প্রশ্নের সঠিকভাবে উত্তর উপস্থাপন করতে গেলে সেই জিনিসটা কি তার বৈশিষ্ট্য কি তার কোনো সমালোচনা হয়েছে কি না তার গুরুত্ব ইত্যাদি এই জায়গাগুলো কিন্তু উল্লেখ করাটা বাঞ্ছনীয় সেই জন্য এইভাবে জিনিসগুলো উপস্থাপন করতে হবে আর এটা মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু সীমিত নাম্বার থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেটা শেষ করতে হয় একটা সুনির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট তার লেন্থ পরিসর থাকবে সেই জন্য টু দা পয়েন্ট অ্যান্সার করতে গেলে কিন্তু এই ক্রাইটেরিয়াগুলো মেনটেন করতে হবে যে কোনো সামাজিক ক্ষেত্রেই সামাজিক বিষয়গুলো সময়ের সাথে সাথে তার কিন্তু একটা পরিবর্তন ঘটে ডমিনেন্ট কাস্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম কিছু নেই এই যে ডমিনেন্ট কাস্ট কোন নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর অন্যদের উপর প্রভাবের যে জায়গাটা যে প্রভাব ঘটানো প্রয়োগ করা যে ঐতিহ্যবাহী যে যে ক্ষমতা এই জায়গাটা কিন্তু ধীরে ধীরে দুর্বল হয়েছে তার কারণ হচ্ছে অন্যতম কারণ হচ্ছে যে ইলেকট্রাল পলিটিক্স যে নির্বাচন কত যে রাজনীতি নির্বাচন ভিত্তিক যে রাজনীতি পঞ্চায়েতি রাজ এই জায়গাগুলো কিন্তু এই ডমিনেন্ট কাস্টে কোনো নির্দিষ্ট কাজ তার কাজ তার প্রভাব বিস্তার করবো অন্যদের উপর কারণ আজকে কিন্তু যে কোনো প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই সেই প্রশাসকদের নিয়োগ করা হয় ফলে যে ট্র্যাডিশনাল যে জায়গাটা সেটা কিন্তু অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে এবং পাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনীতি একটা যেটাকে পলিটাইজেশন বলা যেতে পারে রাজনীতি কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়াতে যেখানে যে কোনো নির্দিষ্ট জাতের যে প্রভাবটা ছিল ক্ষমতাটা যে ছিল সেটা কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তার একটা মেরুকরণ ঘটেছে রাজনৈতিক ভাবে তার যে রূপান্তর ঘটেছে যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভাব অনেক বেশি গুরুত্ব পায় এবং শ্রীনিবাস রামপুরা ভিড়ে যে কর্ণাটকের যে গ্রামে উনি কাজ করেছিলেন সেখানে যে সব সময় যে তিনি একটা জিনিস খেয়াল করেছিলেন যে হায়ার কাস্ট গ্রুপ যে ডমিনেট করছে তা কিন্তু নয় এখানে আমি আগেই বলেছি যে সব সময় যে ডমিনেস ডমিনেট কাস্ট যেটা ডমিনেট কাস্ট যেটা সেটা কিন্তু সব সময় যে হায়ার কাস্ট হতে হবে তা কিন্তু নয় অনেক সময় কিন্তু যে লোয়ার কাস্ট যে এমনকি উপজাতি সমাজের মানুষ ওয়েস্টার্নাইজেশনের প্রভাব শিক্ষার প্রভাবে তারা কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা যে ওয়েস্টার্নাইজেশনের প্রভাবে তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তারা সমাজে একটা আলাদা অবস্থান করেছে এবং ফলে তারা কিন্তু রাজনৈতিক যে বা ইলেকশন এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারা নির্বাচিত হচ্ছেন ফলে তারা প্রশাসনিক সে গ্রামীণ প্রশাসনে নিজেদেরকে যুক্ত করছেন তার মানে তারা লোয়ার গ্রুপ হলেও কিন্তু অন্যদেরকে প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন তা 
রামপুরা গ্রামে কিন্তু উনি এটাও দেখেছেন যে শুধুমাত্র হায়ার কাস্ট গ্রুপে যে ডমিনেট হচ্ছে তা কিন্তু নয় অন্যরাও কিন্তু সেখানে ডমিনেট করছে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক আগেই কিন্তু এই বিষয়টাও কিন্তু তিনি ইউপি গ্রামে যখন করিমপুর গ্রামে কাজ করেছিলেন সেখানেও কিন্তু সেখানে আবার তিনি দেখেছিলেন যে এই যে ডমিনেন্ট যে গ্রুপটা এরা কিন্তু তাদের যে ডমিনেশন সেই ডমিনেশনের অন্যতম কারণ হলো যে কালটিভেশন যে ল্যান্ডটা সেই ল্যান্ডের মালিক হচ্ছেন যারা তারাই কিন্তু অন্যদেরকে ডমিনেট করছে সুতরাং সেই ডমিনেট ডমিনেট কাস্টের যে মূল যে ধারাটা যে ভিত্তিটা সেটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেটা বলা যেতে পারে ওয়েস্টার্নাইজেশন শিক্ষা এমনকি রাজনৈতিক যে প্রভাব রাজনৈতিক যে সব সেটাও কিন্তু এখানে বড় কাজ করেছে ফলে ডমিনেন্ট কাস্টের যে চিরাচরিত রূপ তার মধ্যে কিন্তু অনেক পরিবর্তন ঘটেছে ঘটছে তাহলে এই এক একটা টপিক এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে তার উপস্থাপন সঠিকভাবে করতে হবে এরকম আরো বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা নিয়ে আমি আসবো বিভিন্ন ভিডিওর মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে ইতিমধ্যে যে আরো যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর উপর নজর রাখতে হবে সেই জন্য নজর রাখতে গেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে শেয়ার করতে হবে তাহলে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই নোটিফিকেশান আসবে এবং নিজের প্রস্তুতিকে আরও মজবুত করতে পারবে এবং এটা আবারও বলি যে বায়োলজির বিভিন্ন কোশ্চেন এম সিকিউ নিয়ে নতুন ভিডিও আসছে নজর রাখতে হবে তাহলে আজকে এটুকু রাখছি নতুন ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো সাবস্ক্রাইব টু মাই অফিসিয়াল চ্যানেল press the bell icon watch videos and hit the like button